ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വീഡിയോകൾ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് വഴി ടെലഗ്രാം ചാനലിലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സ്ഥാപിതമായതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ സ്ഥാപിതമായ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷനും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷനും മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ചിത്രലേഖയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്രലേഖയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദു മതക്കാരും അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ രഹിതരും ഉള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദു മതക്കാരും തൊഴിൽ രഹിതരും ഉള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി രഹിത ജില്ലയും ആദ്യ പുകവലി രഹിത ജില്ലയും തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി രഹിത ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ആദ്യ പുകവലി രഹിത ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം ബാലരാമപുരം പട്ടണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബാലരാമപുരം പട്ടണമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ കേരളത്തിലെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബാലരാമപുരം പട്ടണമാണ് കേരളത്തിലെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലരാമപുരം പട്ടണമാണ് ബാലരാമപുരം പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ദിവാൻ ഉമ്മിണിത്തമ്പിയാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികളുള്ള ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ല ഏതാണ് അത് പത്തനംതിട്ടയാണ് മഴ ഏറ്റവും കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാല ഭിക്ഷാടന വിമുക്ത ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിയമായ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മൃഗശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ കോളേജും കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുമൊക്കെ കൂടാതെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാനസിക ആരോഗ്യ ആശുപത്രിയുമൊക്കെ സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട ട്രഷറിയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറി ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാട്ടാക്കട ട്രഷറിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അടിപ്പാത സ്ഥാപിതമായത് ത
കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാൻ എൽ എൻ ജി ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാനായി എൽ എൻ ജി ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാലക്കമ്പോളം പണിയെഴുപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ രാജാ കേശവദാസനാണ് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ ശില്പിയായ രാജാ കേശവദാസനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാലക്കമ്പോളം പണിയെഴുപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ നിത്യഹരിത നഗരം എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ നിത്യഹരിത നഗരം എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂറിനെ അഥവാ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാചീന നാമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്വാനന്തപുരം ശ്രീ ലോക വൈകുണ്ഠം തിരുവിതാംകൂർ പ്രാചീന കാലത്ത് സ്വാനന്തുരപുരം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മഹിളാ ബാങ്കിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശാഖ ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കമലേശ്വരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹിളാ ബാങ്കിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശാഖ ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ് കോട്ടൂരാണ് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ എയർ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ എയർ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം മുട്ടത്തറയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മുട്ടത്തറയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് സ്ഥാപിതമായത് ഇനി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ചില പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററാണ് ആർ സി സി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഡാറ്റക്സ് കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ നളന്തയാണ് സർവ വിജ്ഞാന കോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ നബാഡിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ദക്ഷിണ വ്യോമസേന ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനം ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻ്റർ വി എസ് എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ തുമ്പയാണ് ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം സെൻ്റർ തിരുവനന്തപുരത്തെ വലിയ മലയിലാണ് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക് മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരത്തെ നെടുമങ്ങാടാണ് ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊച്ചുവേളിയിലാണ് ലക്ഷ്മിഭായി കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യവട്ടത്താണ് കേന്ദ്ര മണ്ണു പരിശോധനാ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്തെ പാറാട്ടുകോണത്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരത്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ കേര ഫെഡ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ ആസ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ വഴുതക്കാടാണ് ഫാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും കാർ കാർഷിക 
കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ്റെയും മിൽമയുടെയുമൊക്കെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുമൊക്കെ നൽകുന്നതാണ് ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ആ പി ഡി എഫും കൂടി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം വെള്ളായണി കായലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് വെള്ളായണി കായലാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ തടാകം അഥവാ കായൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വേളി കായലാണ് ഇത് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ കായൽ വേളി കായലും കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം വെള്ളായണി കായലുമാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം കൂടിയാണ് ഈ വെള്ളായണി കായൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സാസ്താംകോട്ട കായലാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേറ്റത്തെ നദി ഏതാണ് നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ നദി നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കേരളത്തിലെ തെക്കേറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാറശാലയാണ് എന്നാൽ മുമ്പ് പാറശാലയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം അപ്പോൾ ആ വിവരം കൂടി ഇതോടൊപ്പം തിരുത്തി പഠിച്ചുകൊള്ളുക കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറിലാണ് നെയ്യാറിലെ ഏത് ദ്വീപിലാണ് ഈ ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മരക്കുന്നം ദ്വീപ് നെയ്യാറിലെ മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീങ്ങണ്ണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് നെയ്യാർ ഡാമാണ് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് അരിപ്പ അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് കരമനയാർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരമനയാറിലാണ് അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് അത് വാമനപുരം നദിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി വാമനപുരം നദി പാപനാശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ കടപ്പുറം ഏതാണ് വർക്കലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏതാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ സ്ഥാപിതമായ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ സ്ഥാപിതമായ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ശംഖുമുഖം ബീച്ച് കോവളം ബീച്ച് വർക്കല ബീച്ച് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം പൊന്മുടി നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥലം ഏതാണ് വിഴിഞ്ഞം തിരമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥലം വിഴിഞ്ഞമാണ് കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം ഏതാണ് വിഴിഞ്ഞമാണ് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ളത് ഏജൻസി ഏതാണ് അദാനി പോർട്ടാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് നിഷിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആക്കുളം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഇൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആക്കുളമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ബലിത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വർക്കലയാണ് വർക്കല പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ബലിത എന്നായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം വിഴിഞ്ഞമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് വിഴിഞ്ഞം തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം ക
തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടം അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തെ ബയോസ്പിയർ റിസർവായി യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തെ ബയോസ്പിയർ റിസർവായി യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാർ ബസലിയസ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ പാർക്ക് കിൻഫ്ര അനിമേഷൻ പാർക്കാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിൻഫ്ര അനിമേഷൻ പാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു കാന്തളൂർ ശാല കാന്തളൂർ ശാല പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോടാണ് ഇത് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലോട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം കഴക്കൂട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ടത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഐ ടി പാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ സ്ഥാപിതമായ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴിൽ കേരള സർവകലാശാലയായി മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ നഗരമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്തെ ആക്കുളമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ആക്കുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ അക്വാട്ടിക് സമുച്ചയം തിരുവനന്തപുരത്തെ പീരപ്പൻ കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അക്വാട്ടിക് സമുച്ചയം തിരുവനന്തപുരത്തെ പീരപ്പൻ കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് പുത്തൻതോപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുത്തൻതോപ്പിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് പട്ടമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പട്ടം എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത പഞ്ചായത്ത് കുമാർ നാശാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നക്കലാണ് തോന്നക്കൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കുമാർ നാശാൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ കായ്ക്കരയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജഗതിയിലാണ് മഹാകവി ഉള്ളൂരിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജഗതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ നെട്ടുകാൽ തേരി ആണ് കാട്ടാക്കടയിലുള്ള നെട്ടുകാൽ തേരിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ പരശുരാമ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവല്ലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പരശുരാമ ക്ഷേത്രം ഏതാണ് തിരുവല്ലമാണ് ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രോത്സവം ഏതാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രോത്സവമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റുകാൽ ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിതമായത് ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സംസ്ഥാന ടി വി സെൻ
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് പിങ്ക് ബീറ്റ് എം സി റോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വൺ എം സി റോഡിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ എം സി റോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വണ്ണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് കേശവദാസപുരം അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കേശവദാസപുരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച് അങ്കമാലി വരെ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വൺ അതായത് എം സി റോഡ് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ജി ആയ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റേഡിയമാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരം ഏതാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പോത്തൻകോടുള്ള ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലാണ് ഈ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെറീഫഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ പട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടം ഒരുപാട് വന്നു അല്ലേ അതായത് സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടത്താണ് സെറീഫഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പട്ടമാണ് പിന്നെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം അതും പട്ടമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരള ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അത് വെള്ളയമ്പലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വെള്ളയമ്പലത്താണ് കേരള ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മത്സ്യ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ കമലേശ്വരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബോണ്ട് സഫാരി പാർക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം കോവളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബോണ്ട് സഫാരി പാർക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് കോവളം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കേരള ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് അന്നം പുണ്യം ഇത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അന്നം പുണ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് റോബർട്ട് ചിഷോ തിരുവനന്തപുരത്തെ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് റോബർട്ട് ചിഷോമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിച്ചത് കാര്യവട്ടമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യവട്ടത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസ് രഹിത ഓഫീസ് ഏതാണ് ഐ ടി മിഷനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഐ ടി മിഷനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസ് രഹിത ഓഫീസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് മുതലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടി തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് തോന്നക്കലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് തോന്നക്കലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിൽ എന്തിൻ്റെ നിക്ഷേപമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റിൻ്റെ ഇതൊരു മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്തിൻ്റെ നിക്ഷേപമാണെന്ന് ലിഗ്നൈറ്റിൻ്റെ നിക്ഷേപം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ അബ്ദുൽ കലാം മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പുനലാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പുനലാൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിലെ അബ്ദുൽ കലാം മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതവും നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതവും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കായലുകളാണ് വേളിക്കായൽ വെള്ളായണി കായൽ ആക്കുളം കായൽ കാപ്പിൽ കായൽ തിരുവല്ലം കായൽ എന്നിവ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന കായലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേളിക്കായൽ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റത്തെ കായലും വേളിക്കായലാണ് വെള്ളായണി ആക്കുളം കാപ്പിൽ തിരുവല്ലം എന്നിവ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കായലുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെയ്യാർ കരമനയാർ വാമനപുരം പുഴ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന നദികളാണ് നെയ്യാറും കരമനയാറും വാമനപുരം നദിയും കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്താണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആയി ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മടവൂർപാറ ഗുഹാക്ഷേത്രവും വിഴിഞ്ഞം ഗുഹാക്ഷേത്രവും ആയി ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മടവൂർപാറ ഗുഹാക്ഷേത്രവും വിഴിഞ്ഞം ഗുഹാക്ഷേത്രവും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച വാഹന പരിശോധനയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സേഫ്റ്റി തിര
ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവിലാണ് കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അന്നത്തെ കെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന കെ ആർ നാരായണനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മങ്കയം കൊമ്പൈ കാണി മീൻമുട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മങ്കയം കൊമ്പൈ കാണി മീൻമുട്ടി മീൻമുട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് ജില്ലയിലുമുണ്ട് എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന കോഴ്സിലെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ്സിലും കൂടെ പഠിച്ച ആകെ അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ